ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം മാത്രം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ കേവർക്കും എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം കലുഷിത മനസ്സുകളിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ കൃപ ചൊരിയുവാൻ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പരമാനന്ദമറിയുവാൻ മാർഗമൊന്നേയുള്ളൂ പ്രാർത്ഥന ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങളുമായി മോർണിംഗ് പ്രയർ വിത്ത് ജോസ്മി ജിനോ എല്ലാ ദിവസവും അതിരാവിലെ സിയോൺ ക്ലാസിക്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ മോർണിംഗ് പ്രയർ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ സാത്താന്റെ കടന്നുകയറ്റം യാക്കോ ബിഴുതി ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ആകെയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവിൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് നാം നമ്മളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പദവികളും അധികാരവും പ്രശസ്തിയും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ നാം പ്രശസ്തി നമുക്ക് ലഭിക്കണം ജോലിയിൽ നമുക്ക് പ്രമോഷൻ അങ്ങനെ പല അധികാരവും പദവികളുമാണ് നാം എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം അതിലൂടെ സാധാന ഉള്ള കടന്നുകയറ്റം നമ്മൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് ഇതെല്ലാം ലഭിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലോട്ടാണ് നാം കടന്നു വരുന്നത് സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നേടുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ മറക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലാണ് ഇന്ന് സാത്താന്റെ ആക്രമണം വലിയ ശക്തമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് ആത്മീയ മതിൽക്കെട്ടുകളില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളാണ് തകർക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം പിശാചിന്റെ അടിമത്തത്തിന് കീഴടങ്ങാതെ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങി പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുക അതാണ് പിശാചി നമ്മെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകാനുള്ള മാർഗമെന്ന് ദൈവവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു കർത്താവ് തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശിഷ്യന്മാരെ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ കടത്താതെ ദുഷ്ടങ്ങൾ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കാൻ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന് കർത്താവ് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കണം അതിനെ നാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവവചനം തന്നെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവിൻ പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചു കൊള്ളുവിൻ നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനയോട് മാത്രേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുർദിവസത്തിൽ എതിർപ്പാനും സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽപ്പാനും കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം എടുത്തുകൊള്ളുവിൻ നിങ്ങളുടെ അരയ്ക്ക് സത്യം കെട്ടിയും നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചും സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം കാലിന് ചെരുപ്പാക്കിയും എല്ലാറ്റിനും ഇതേ ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പുകളെയൊക്കെയും കെടുക്കുവാൻ തക്കതായി വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽപ്പിൻ രക്ഷ എന്ന ശിരാസ്ത്രവും ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വാളും കൈക്കൊള്ളുവിൻ എഫ് ഇസ് തൃക്കെഴുതി ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് ഇത് ഇത് നമ്മെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാം ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ശത്രു സാത്താനാണ് അവനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ നാം ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിക്കണം നമ്മുടെ അരകൾ ദൈവിക സത്യത്തിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെടണം ദൈവിക നീതി എന്ന കവചം നാം എപ്പോഴും ധരിക്കണം സുവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ഒരുക്കം നമ്മുടെ കാലുകൾക്ക് ചെരുപ്പാക്കിയും വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് സാത്താനിനെ നേരിടാനുള്ള ഒരു ശക്തി നാം പ്രാപിക്കണം അത് ബൈബിളിലെ വചനത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ദൈവവചനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം നമ്മെ സാത്താനിൽ നിന്നും അകറ്റും സാത്താന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തു നേരിട്ടത് ദൈവവചനം കൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള അതിശക്തമായ മാർഗമാണ് ദൈവവചനം വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സാത്താനെ നമുക്ക് അകറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാന
വചനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിപ്പിൻ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സാത്താൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവസാനമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുക യേശുക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസിനെ പിന്നീട് തൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി അത്ഭുതകരമായി ഉപയോഗിച്ച ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഒന്ന് ചെയ്യുക പത്രോസിനെ പോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പശ്ചാത്താപമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലാം നമ്മുടെ പരാജയങ്ങൾ ദൈവം മുൻപാകെ ഏറ്റുപറയുക ദൈവ കരുണയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കുക ദൈവം നമ്മോട് ക്ഷമിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രലോഭനങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും വഴുതി വീഴാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ച് നമ്മുടെ ശത്രുവായ സാത്താനോട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എതിർത്ത് നിൽക്കാം അതിനായി ഈ പ്രഭാതം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ ദിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവെ ഇന്ന് നല്ലൊരു പ്രഭാതം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ തോർത്താങ്കേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അപ്പ ദൈവ പലയിടങ്ങളിലായിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരുമിച്ച് വരുവാനായിട്ട് അങ്ങ് കൃപ നൽകിയല്ലോ ദൈവം ഇന്ന് പലയിടങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം ഇന്ന് ലോകം കർത്താവെ ദുഷ്ടതയിലൂടെ മനസ്സാക്ഷിയില്ലാതെ കർത്താവെ ദൈവമെ ഹാലേലുയ അവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്താണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് കർത്താവെ ആ ലോകത്ത് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ സാത്താന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെടുവാൻ മാർഗങ്ങളേറെയാണപ്പ ദൈവം എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ സാത്താന്റെ അടിമപ്പെട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ ദൈവമെ അങ്ങയുടെ വചനത്തെ പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കണമേ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ കാലുകളെ മനസ്സുകളെ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആരും അവിടെ നിന്ന് പിശാചിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലോട്ട് കടന്നു പോകാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കരുത് ഒരു യുവതലമുറ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ലോകമെമ്പാടും കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വചനം പ്രഘോഷിപ്പാൻ ദൈവം എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കണമേ അങ്ങയുടെ വചനം ഈ ലോകമെമ്പാടും ചെല്ലുവാനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വരവെങ്കിൽ ഒരുങ്ങിയിരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ ഈ പ്രഭാതം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതമായി മാറണമേ അപ്പ ദൈവം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് തിരുസന്നിധിൽ കേട്ടതോർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ശുദ്ധ